Здравствуйте, товарищи мастера. Поздравляю вас с началом новой башни. Буду я проходить ее, стараться подбирать команды, чтобы они были не особо сильными. Но, опять же, все будет зависеть от боссов. Аккаунт, как обычно, свистнула у одного из товарищей, потому что почему бы и нет. Вам будет так нагляднее, а мне проще гораздо объяснить. И начнем мы с пятого босса, это Якума. Он у нас неизменный, вот уже сколько башен. Поэтому, я думаю, кто знает, тот знает, кто проходил уже его, будет не особо сложно. Основной момент. С четвертого хода и далее плюс три Якуму будет бить Ауе. Ауе неприятное, плюс еще и тычка будет сверху. Также этот босс любит вас потравить. Тоже минус. Сюда желательно брать хорошего саппорта, хорошего хила. Про ДД я уже молчу, ДД обязательно должны быть хорошими. Из минусов для тех, кто недавно играет в эту башню, здесь есть прикол такой, что нужно будет уводить союзников в защиту. Если вы этого не, не сделаете, не уведете их, то будет у вас паралич неприятный и противный, и фиг вы от него избавитесь, либо фиг вы вылечите ваших союзников. Определительный знак данного дебафа, данного паралича, это прямые мечи на ваших союзниках. То есть, как только вы увидели подозрительный дебаф здесь, то уводите союзников в защиту. Раньше это было после 50%, сейчас уже идет после ульты примерно. То есть, где-то 5-6 ход может быть даже раньше. Поэтому обязательно следите за вашими союзниками. Далее у нас Гару, вернее Кару, с волчатами, с псинчиками. И... В принципе, все, что нам нужно здесь сделать, следить за тем, что говорит нам Кару. Сюда нельзя брать танка, с танком, естественно, было бы проще, но последовательность такая. Смотрите, на третьем ходу вам нужно увести в защиту вторую позицию, на шестом четвертую, на девятом первую, и далее все это описано в описании. Кто проходил, тот знает, кто не проходил, откройте, пожалуйста, почитайте. Из плюсов здесь. Смотрите, если, допустим, на третьем ходу вы убили какого-то из волков, то тогда, собственно, волки не будут бить в союзника, на котором висит метка, на которого повесил Гару Кару. Метку. Тоже большой плюс. Можно взять сюда, конечно, Ауе, тут на вкус и цвет, но следите за тем, чтобы Кару не отлетел первым. Если он отлетит первым, волки озвереют, короче, будет очень неприятно. Первое очередное – это слить волков. Как только вы их сливаете, все, можете спокойно добивать нашего мальчика красивого и перепрыгивать уже на следующий этаж. Вся сложность. Если вам тяжело так проходить, то возьмите танка, потом в следующий раз просто перепройдете, на три звезды закроете. Если вам просто сейчас нужно золото там и другие награды за звезды. И наш священник Оливин, прекраснейший мужчина. В целом, все то же самое абсолютно. Просто так получилось, что башни я записываю целиком один через одну. Поэтому пусть тоже здесь будет. Из моментов первого сливаете сначала рыцаря, потому что у него на шестом ходу и далее плюс 5 очень неприятное и больное ауе. Сливаете после рыцаря Жигала, мужчину с цветочком, а дальше уже в вора или бандит решать вам, они вас не бьют, они только здесь как саппорты, у них такая роль. Оливу не трогаем, после того, как всех четверых противников вы убрали на тот свет, так сказать, и Олива их отмолил, вы перейдете на следующий этаж, на следующую комнату, в общем, зачищать можно будет дальше. Несложно, но неприятно за счет АОЕ. Сюда можно взять того, кто снимает гвардстойку, того же вот Данта, да, здесь, здесь он, в принципе, не особо прокачанный. Просто для того, чтобы рыцарю он снимал защиту, чтобы его убить быстрее. Если у вас урон позволяет и без, допустим, снятия гвардстойки, то на здоровье тоже как бы, никто вам не запретит так играть. Здесь просто такие какие-то небольшие советы, которые я вспоминаю. Если я играю на квинах, там бывает иногда сложно, поэтому я вот, да, поступаю так. Механику мобов очень иногда полезно знать, чтобы быстрее можно все было это пройти. А в целом добиваем мужиков, уходим в защиту оставшимися, и Алива сам уходит. И несменные наши два деда, Куя и Квинси, сюда очень... 
сильно рекомендую танка, если команда у вас не раскачанная. Если там у вас 3-5 звезд и максимальные потенциалы и интимы, можно и брать танка. Здесь нет условий таких, чтобы брать или не брать. Но при желании, вернее, если у вас нет возможности, то возьмите танка обязательно. Но первым делом первые два хода в защиту. Дальше с пятого хода и далее плюс 5 нам нужно будет использовать танка с провокацией, с таунтом. То, что делает Марвей на своей ульте. Он агрит на себя. Для того, чтобы Куя нам не застанил вторую и четвертую позицию. Танк на себя все заберет и мы будем проходить дальше. После этого на шестом ходу также плюс 5 будет, то есть они друг за другом. Вам нужно будет два раза, три в идеале, конечно же, ударить Квинси. Если вы этого не сделаете, то он может ваншотнуть вас. Если вы его ударите, то ваншота как такового не будет. Будет не особо такая приятная, конечно, тычка, но не сильная, потому что за счет того, что вы его ударили, у него резалась атака. Поэтому вам будет не так больно. Сливать их одновременно не особо нужно, но я бы порекомендовала. Потому что если вы, допустим, сливаете первым Квинси, то у Куи просто огромный урон становится. С Квинси, в принципе, то же самое. Они очень больно начинают ваншотать. Здесь, конечно, есть, если не ошибаюсь, условия, что там кто-то может погибнуть, но зачем, если можно выиграть в чистую здесь пройти? Главное не полениться, потихонечку по очереди этих двоих долбить, и все у вас будет замечательно. Я старалась подбирать такие команды, которые, ну, плюс-минус, более-менее из того, что можно было собрать послабее на этом аккаунте, Поэтому вся информация у вас перед глазами. Мне, кстати, очень понравилось сделать вот такой вариант подачи. Наглядно, сразу видно, можно на себе сориентироваться и понять, пройдете вы или нет. Дальше у нас идет наш прекрасный Эдмонд. Такой же, в принципе, как и персонаж, такой же и босс. И бьет неприятно, еще и контратаку. По типу своей атаки накидывает, да, то есть у нас вот это вот x2 там по жопам АОЕ, такое себе удовольствие. Но пройти можно, главное следить именно за его дебафами. И следить желательно за всем этим делом, когда здоровье его становится ниже 50%, потому что он через ход, вернее через два хода, на два хода, накидывает на себя контратаку. Сначала он будет накидывать это, то есть вы бьете и в того, кто ударил, прилетает. Когда здоровье будет ниже 25%, то тогда будет уже АОЕ контратака. И поверьте, вам это может не понравиться, потому что страдают все союзники, особенно если они не раскачанные, это будет не очень замечательно. Если, опять же, мы судим по силе команды, да, если команда сильная, то, пожалуйста, в добрый путь, можете бить как хотите, можете в целом там за 3-4 хода с этим боссом разобраться, такое тоже можно, если, опять же, жир позволяет, сила позволяет. Если нет, тогда потихонечку его колупаем, смотрим на его здоровье, на его бафы обязательно смотрим вверху, не ленимся открывать контекстное меню, потому что даже я его открываю, это очень удобно, можно сразу наперед посмотреть, что делать в той или иной ситуации. А так, за счет, только за счет того, что нужно будет уводить в защиту на там, ходах при контратаке, только это замедляет процесс победы над этим боссом. Потому что по здоровью он не сильный. Также, если у вас, например, какая-нибудь лесная стихия да, есть с собой, то можно спокойно завалить. Или там нюковские моменты, типа Квинси, которые там к седьмому ходу откатывают свою ульту и... До свидания, потому что, опять же, Квинси — это зелень, лес и резонанс решающий. Будет еще больнее получать босс, чем он получает от других союзников. Ну, типа такой микро-лайфхак. В целом, на старте где-то за, так сказать, 2-3 недели игры до 30-35 этажа можно спокойно дойти потихонечку и не торопясь. В этом деле обязательно нужно не торопиться, а все проходить и прокачивать с чувством, с тактом и с расстановкой, а не бежать просто сломя голову, увидев награды. Ну и конечно же, конечно же, замечательный мужчина, наш Рин. Он все еще здесь, он все еще с нами на этом этаже. Сюда обязательно нужно взять танка. И в целом по требованиям все. Смотрите, прикол. Здесь вот эти звери, у них 
Ну, им надо здоровье слить два раза, да, по классике. То есть вы сначала сливаете до одного процента, они отжираются, и снова сливаете уже по второму кругу окончательно. Но если вам позволяет ваша сила слить какому-нибудь из зверей сразу за первый ход здоровье в ноль, оно сольется в ноль. У него не будет второго круга, типа второго шанса на восстановление. Это прикольно. Я заметила это еще в прошлой башне, но мне показалось это какой-то баг. В этот раз у меня было то же самое. Я такая, а, то есть они на первом ходу после нашей атаки накидывают на себя некий баф, который позволяет им, так сказать, переродиться, воскреситься на еще одно, одну полоску здоровья. Но это все не важно. Звери это, конечно, хорошо. Они, естественно, ультуют. Ультуют они в 1, 2, 4, 5. Поэтому в центр поставьте можно союзника с лоу хп, чтобы в него не прилетало. Но самое важное и самое интересное, ну, для меня всегда было, это с пятого хода и далее плюс 4 обязательно используем ульту танка с таунтом, с агрессией, с провокацией, чтобы наш босс в него зафигачил весь залп, весь свой снаряд. Если вы не затаунтите, не заагрите эту ульту босса, все ваши союзники будут в параличе. Это минус. Нет, если у вас есть иммунитет к параличу, чего вам бояться? Но если иммунитета к параличу пока что нет еще, не прокачанный, то, пожалуйста, таунтите босса через ульту танка. Это прям вот must have, по-другому никак. Если же, допустим, на моменте второй ульты босса танк ваш отлетает, то прокачайте танка. В целом, именно так сказать, классу танка. Много прокачки можно не надо. То есть четвертая комната – замечательно. Примерно девятый потенциал – все, выше крыши хватит. Ну и звезд, естественно. Если это СССР, то хотя бы две, три. Если это СССР, четыре, пять звезд. Да, чтобы хорошо держался, но ресурсы можно уже не вкладывать в танка, потому что и так все хорошо вытягивают. Башни, руины, СП не беру в расчет. Но вот эти все моменты, которые... Для простых пользователей, да, кто не лезет никуда выше головы и прочее, прекрасно подойдет такой тип прокачки у данного класса союзник. А тем временем мы с вами добили уже этого босса и будем переходить к следующим, которые были на высотах в прошлой башне. И здесь у нас мокрый Квинси, конечно же, замечательный красавчик мальчик. И тут, знаете, главное дожить и пережить седьмой ход. Там уже можно более-менее будет разгуляться. Но обо всем по порядку. С первого хода. На первом ходу мы наносим ему урон. На втором ходу и далее внимательно. Плюс 8. То есть второй, десятый, восемнадцатый и так далее. Нам нужно увести всех союзников будет в защиту. И на третий ход. Опять же плюс 8. Нам нужно будет ударить его с руки. Дабы на нас был щит. Чтобы спастись от, от вот этого пулеметного ауе. Дальше, до седьмого хода, мы уводим всех союзников в защиту, если КД особенно плюс 4. И можно использовать хила, ну так, по мере подхиливаться. Смотрите по вашему состоянию, как бы, да, по персонажам. Если позволяет здоровье, тогда уж и хила в защиту уводите. Если все-таки здоровье ну, не позволяет, хильте. Теперь, на седьмом ходу мы должны нанести три ульты, три атакующие ульты в босса, чтобы уменьшить его урон. И дальше два хода можно будет ударить. То есть до десятого хода спокойненько бьем, потому что на десятом, опять же, нужно будет увести в защиту. Я опишу именно, то есть когда бить, когда не бить, чтобы вам было немножко попроще, потому что сама запуталась на самом деле, когда его проходила сейчас, пока вспомнила все это. Ну, такой, он надоедливый, противный, но можно взять, опять же, квинти каких-нибудь, либо тех, кто травит, чтобы это быстрее прошлось. Здесь команды, опять же, вы видите, что они из себя представляют, но проковырять это все можно. На таких боссах основная задача в помощи, то есть саппорт, хил хорошие, вытяните. Если саппорт и хил, кто-то из них, либо оба, так себе будет очень тяжело. ДД, естественно, должны быть прокачаны, но, если что, имейте в виду, саппорт хил, они спасут ваши задницы и задницы ваших всех союзников. Основные такие нюансы. Хотя, казалось бы, да, всегда качаем ДД, потому что ДД разрывают всех, но по факту саппорты тащат. Просто напалмом выжигая 
все вот эти вот нюансы босса, и вы сносите как бы здоровье гораздо быстрее. Очень здорово. Не, нельзя недооценивать саппорт. И хилов тоже нельзя недооценивать. Но по мне лучше, чтобы саппорт был чуть-чуть прокачнее, чем хил, потому что он может забалансить непосредственно хила. А на сороковом этаже нас, как обычно, ждет Карус с псинами. Они были внизу, они наверху, они везде нас достанут. Тактика абсолютно такая же, как и в прошлой башне, да, когда они были чуть повыше. Также бьем обязательно танк. Ульта, если у вас Марвей, ульта танка по КД вообще нормально. Поэтому потихонечку двигаемся. Из моментов. Золотой волк бьет в первую и вторую позицию. Зеленый волк в третью и четвертую, а пятый, а пятый, а в пятую позицию бьет у нас фиолетовый волк. И в прошлой башне, то есть что, что в этой, в принципе, так же, когда Гару накидывает на себя вуаль, вот этот щит, мы бьем волчат, чтобы вот этот щит убрать, да, не обязательно ваншотить именно в Гару. Но я заметила интересный момент. Не каждый волк может при ударе снять вот эту вот часть щита. Потому что, например, если я била, допустим, не как-то рандомно, как мне хотелось, не срабатывало. Но если, допустим, я ультовала танком в... Что это? Центральный волк у нас какой? В зеленого волка. То тогда часть щита уходила. В золотого волка я же ультовала... Ультовала. Я била его ультой. Также часть щита уходила. На тот момент у меня было всего два волка осталось. Берите на вооружение. Возможно, здесь добавился нюанс. Возможно, он был. Я не буду вас обманывать. Но каждому волку, видимо, свое что-то. Они как бы что-то там на заморском своем говорят. Но что они говорят, я не понимаю и даже не особо переводила. Потому что можно из мора взять все, что угодно. При желании также можно взять какого-то АОЕ союзника, можно двух АОЕ союзников и танка, естественно, да, и играть, проходить спокойно через АОЕ, сливать танков одновременно. Из минусов, которые действительно могут быть неприятные, это если у Гару останется вуаль, то он просто отличненько так выхилит волков, что замедлит вам прохождение. Если... Вы на это особо внимания не обращаете, у вас какие-то жирно супер ульты, тогда можете и не обращать на это внимания. Вас никто не заставляет, никто к этому не принуждает. Почему бы и не попробовать таким образом пройти? Но, как обычно, все хотим быстрее получить вот эти вот вкусные награды, пройти боссов как можно быстрее, все заспидранить, чтобы было потом нечего делать. Если вы такие же, то присоединяйтесь ко мне, я теперь буду две... Ладно, я не два месяца, месяц буду ныть, потому что не будет контента. Через месяц выйдет новые, новые руины, и тогда, может быть, поинтереснее будет. Но да, как бы я не я, если не поныть от того, что закрывать нечего. А в целом, все, добиваем волков, гару бить не нужно, и заканчиваем с этим этажом, с этим боссом. А теперь фамильяры. Крови попортили очень дико. Спасибо товарищу за то, что он написал отличный лайфхак с этими боссами. Где ты был раньше? Ты бы, наверное, мне кажется, столько возмущенных и пылающих игроков спас. Классная, прикольная вещь. Смотрите, мы бьем этих обоих гаверков. Да, понятно, у них там есть ульты, но я расскажу сейчас здесь всю суть. Смотрите. Мы бьем их и делаем так, чтобы ну, они начали хилиться, и Марвей, и Аста. Где-то вот до 30% плюс-минус мы бьем, но больший урон, большее лечение оказываем все-таки Астеру. И на моменте, когда у него, допустим, появилась вот эта вуаль его волшебная, нам ну, нужно будет его бить, естественно, но смотрите, как, как забавно, когда у Астера... Где-то процентов 97-98 здоровья, и на нем появилась вот эта светяшка. Ударьте его дважды, выхилите его полностью, но третий удар не наносите, чтобы вуаль на нем вот это осталось, и было 100% здоровья. После этого 
он выхиливает Марвея, Марвей уходит, неважно, сколько здоровья было у Марвея, Марвей уходит, мы сидим ход в защите, и на следующий ход уходит Астер. Я вчера проверила, пока еще это был 60-й этаж, и это сработало. И, ну, там было как бы здоровье больше у боссов, поэтому, ну, так, соу-соу. So -so. Здесь же это очень прикольно, очень удобно прокатывает, я прям похихикала, когда поняла эту фишку, но почему-то у меня это только на десятом ходу примерно начало происходить. Возможно, ходы немножко подвинули, поэтому да. Но этот лайфхак... Лайфхак. <смех> Я даже не буду ничего перезаписывать. Очень годная вещь. В общем, возьмите, пожалуйста, на вооружение, кто не знал, как пройти. Не нужно следить за балансом здоровья, типа держать их на уровне где-то, да? Просто вот дождитесь момента, когда у Астра будет достаточное количество хп, чтобы вам можно было две тычки сделать, да, то есть вы выхилили Астера, ну, пускай будет там 95-97%, а он еще не светится, переключитесь на Марвея, хильте Марвея до поры до времени, а потом, как только засветился Астер, сделайте ему то, что я сказала чуть ранее, и вы пройдете. Ну, здесь вот, на этом аккаунте ушло 15 ходов, что в целом позволяет пройти на 3 звезды. Просто, я не знаю, как, кто до этого додумался, как люди это сделали, это... Очень странно, но очень на самом деле круто. То есть можно, в принципе, игнорировать по факту все их какие-то ульты, все какие-то фразы и все. Момент. Вот сейчас как раз-таки на видосе вот это все происходит. У Астера 100% здоровья. Я не снимаю ему валь. Он все остается светиться. Он выхиливает Марвея. Марвей такой, упс, аривидерч, защита, все. Астер говорит, аривидерчи, и мы с вами, мать его, выиграли. И никаких сложностей, и никакого горения. Горение у нас будет на 50 этаже. Знаете, если это не жир, если не жиром проходить, тогда я умываю свои руки, потому что противный босс. Первый момент. К седьмому ходу у босса уже должно быть меньше 75% здоровья. Хотя бы там 80%, потому что он сам себя потом тыкнет. Но это не суть. Также все слоты, кроме третьей, будут в параличе до момента, пока здоровье босса, опять же, не будет 75%. Дальше. Здесь не играет роль вообще ни иммунитет, вообще ничего не играет роль, как бы всем все равно. Далее. Третий слот не должен погибнуть, он должен выжить до конца боя. Если третий слот проиграл, то вы тоже проиграли. Но танка сюда брать нельзя, потому что это специфика данного этажа. Выживайте как хотите. Дальше. Из моментов. Здесь все ходы идут 2 плюс 2, и, в принципе, не очень сложно запомнить. То есть на девятом ходу, ходу увели всех в защиту, на десятом ходу бьем двумя союзниками, двое отправляем в защиту, чтобы у третьего была защита. Потому что здесь, когда вы ставите в защитную стойку союзников, на третьей позиции появляется щит, дабы обеспечить ему здоровье и комфорт, потому что третья позиция – Практически не хилится, это очень тяжело и очень неудобно. Просто делайте так. Ушли в защиту, на следующий ход два персонажа атакуют. Опять, ушли в защиту, на следующий ход два персонажа атакуют. И так прыгайте. Очень неудобно, особенно за этим всем следить. У босса есть типа переходы в фаз с, на 50% и на 25%. Но... Не скажу, что от этого меняется как-то его ульт, он все так же бьет, вам все так же нужно следить за здоровьем третьей позиции, чтобы она не отлетела, и также там хилить, отправлять в защиту и прочее. Поэтому желательно возьмите сюда прям хороших таких ДД, прокачанных персонажей, потому что э, этот этаж, как по мне, показался противнее даже, чем 60-й. Потому что тебе не дозволено играть всеми союзниками, тебе приходится выбирать, кем бить на этом ходу, а кого в защиту уводить, и в итоге еще и путаница происходит со всеми этими расстановками. Короче, такое себе удовольствие. Но опять же, ходы я пишу в описании к этому видео. И после 50 этажа на 55-м мы можем немножко расслабить свои булки на огненном песке вместе с Куей и Данте. Из моментов, которые... Могут быть не очень приятными, но в целом все хорошо. Смотрите, у Данты есть специальная метка. 
стак такого, я не знаю, называйте как хотите. Суть в том, что ему нельзя позволить накопить этот стак до 8. 8 это максимум. Стаки сбиваются ультой ваших союзников. Но, момент, один стак, одна ульта, один ход. Все по одному. Вы не можете 4 раза ультануть, 4 стака забрать. Нет, так не получится. Поэтому можем потихонечку бить мобов до пятого хода. Допустим, Данте бьем, хотите ку и бейте. Но на пятом ходу вам нужно будет обязательно две ульты слить в пую. Потому что в противном случае у него будет очень сильная АОЕ, и вы проиграете. А две ульты собьют ему его атаку, и что позволит вам пройти дальше. Потом будет еще момент, что на девятом ходу нужно будет увести всех союзников в защиту, потому что жирная противная АОЕ будет у Данте. И все. Из нюансов. Нет. Данты, конечно, ультуют в 1-3-5, но на это можно закрыть глаза. Это не так противно. Просто после всех вот этих манипуляций, особенно после пятого хода, вам нужно будет очень желательно каждый ход бить ультой в Данте, чтобы его стаки сбить. Если вас, вот эти 8 стаков они накопятся, вас ваншотнет Куя. Но если стаки сбиваются, можно взять, например, каких-нибудь эдов, каких-нибудь тех же Данте, у которых ульта 3, чтобы быстрее откатывалось. Но, в принципе, и если все союзники у вас с ультой в откат в 4 хода, все получается. Все проходится, потихоньку снимается, стаки забираются, боссы не агрятся, боссы проходятся, босс побеждаются. Вот и все дела. Просто это может затянуться. Кстати, вот если на пятом ходу нужно ударить... Кую АОЕ, и чтобы снять стак, например, возьмите также АОЕ товарища одного. Вы убьете, так сказать, двух зайцев. Можно взять, кстати, мультитаргетовых союзников, там новогодний этот, новогодний этот, кто-то новогодний, новогодний Гару, либо же, кто у нас там был, Мафия Данте, которые и в того, и в того ультой запульнут. Но если, опять же, прокачка позволяет, Закрываем глаза на половину всех этих действий, потому что если ваш аккаунт выкачен, я думаю, что вы еще до девятого хода спокойно всех добьете. А стаки, они как раз-таки к девятому ходу и накопятся, поэтому так или иначе вы выиграете этот бой. И как только сольете здоровье боссом до одного процента, все, вы выиграли. Совершенно неважно, с кого, с кого вы первым там сольете этот один процент, босс все равно будет висеть на поле боя до как бы, поражения второго своего друга. А вот теперь страх, угар и садомия. Это у нас наш великолепный 60 этаж. Если союзники ваши не шибко сильно жирные, берите сюда двух танков. Танк посильнее ставите в центр, танк послабее ставите на любой другой слот, какой хотите. Момент. У этого босса несколько переходов. И первая переходка это со 100% до 75%. Бейте как хотите, как угодно, но как только, вот, допустим, вы понимаете, что на следующий ход здоровье босса будет ниже 75%, вам нужно будет ультануть танком, с таунтом обязательно. Если вы этого не сделаете, у вас отлетит ваш хил, потому что босс будет ультовать непосредственно в хила. В этом вся сложность. Второй момент. Если вы... Вот заход вот этой ульты, да, вот на следующий ход, как ультанули танком, э, сливаете боссу здоровье с, грубо говоря, 70, да, до 42 процентов, пускай так, то так лучше делать не надо. Потому что, когда вы ультуете танком, на следующий ход вам нужно снова будет ультануть танком, чтобы забрать паралич и все прочие неприятности, опять же, которые должны быть нацелены на хила. Вот так, ручка стукнула. И дальше уже бейте. Почему нельзя, почему, не то чтобы нельзя, нежелательно сливать с 75 до 50 процентов сразу, потому что когда хп будет ниже 50, будет АОЕ. И ваши танки просто вылетят нахер с поля боя. Нет, здесь можно позволить одному союзнику откинуться, но зачем это делать? Зачем лишать себя лишнего урона? Поэтому будьте бдительны, это такой щепетильный товарищ. Дальше. Когда вы слили ему до 25% здоровья, то каждый ваш последующий удар будет ниже на 25%. На 20%. Оговорчик. 
И также босс будет себя хилить. Будьте внимательны, старайтесь, ну, ваншотнуть, если хотите. Если получается у вас делать ваншот, ваншотайте его сразу. Если нет, то следите за здоровьем, следите за тем, сколько урона вы ему наносите. Вот такая вот башенка вышла у нас. У нас в этом сезоне в награду идет СР Куя. Кто хотел, пожалуйста, забирайте собственные подарки. Для него золотые контракты, крутки, все вот это дело, плюс ресурсы, это очень приятно. Не скажу, что я в восторге от этой башни. Я не люблю боссов, которых сложно понимать. Но они такие, в целом, средне, средне жестко сложности были, какие-то вот заковыристые. А на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем приятной игры, удачных круток и пока-пока.